ടീച്ചേഴ്സ് മെൻറ്റേഴ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഡി എൽ എഡ് കേരള സെമസ്റ്റർ രണ്ട് പേപ്പർ നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം യൂണിറ്റ് ഒന്നിലെ പഠനം എന്ന യൂണിറ്റിലെ അവസാനത്തെ പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ടോടു കൂടിയിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ മുഴുവനായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും കൂടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡി എൽ എഡിനായിട്ട് ടി എൽ എഡിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റുകൾ മാത്രം പറയുന്ന എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലാണിത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡി എൽ എഡ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും ഇനി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റുകളായിരിക്കും ഈ ഒരു ചാനലിൽ വരിക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം പഠനത്തിൻ്റെ ജീവശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനം എന്ന ഭാഗമാണ് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരേ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരേ അധ്യാപിക ഒരേ വിഷയത്തിൽ ഒരേ പഠന പ്രവർത്തനം നൽകിയിട്ടും ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ പഠന നിലവാരത്തിൽ വ്യത്യസ്തത കാണപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തന്നെ ഏറ്റവും ഡൗട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഈ ഒരു മനഃശാസ്ത്ര അടിസ്ഥാനത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ജീവശാസ്ത്രപരമായ അടിസ്ഥാനത്തിലും നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇനി നോക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പരികൽപ്പനകൾ നോട്ടിൽ കുറിക്കും ഈ ഊഹങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും കുട്ടികളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഘടനയിലും പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള വ്യത്യാസം എന്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പഠന നിലവാരത്തിൽ വ്യത്യാസം വരാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അവിടെ ഈ ഒരു ബ്രെയിൻ ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കാം ബ്രെയിൻ ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് തിയറി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൺ ബ്രെയിൻ ഈ ഒരു ബ്രെയിൻ ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും അതേപോലെ തന്നെ ഫങ്ഷനിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഒരു ബ്രെയിൻ ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് തിയറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആസ് ലോങ് ആസ് ദ ബ്രെയിൻ ഈസ് നോട്ട് പ്രോഹിബിറ്റഡ് ഫ്രം ഫുൾഫില്ലിംഗ് ഇറ്റ്സ് നോർമൽ പ്രോസസ്സ് ലേണിംഗ് വിൽ ഒക്കുവർ എന്നാണ് ഈ ഒരു ബ്രെയിൻ ബേസ്ഡ് ലേണിയിൽ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ ബേസ്ഡ് ലേണിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിനെ എന്താ പറയുക ആ ഒരു നോർമൽ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടം വരെ ഈ ഒരു ലേണിംഗ് എന്ന പ്രക്രിയ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ബ്രെയിൻ ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് തിയറിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ചിന്തയെയും വികാരത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ശരീരഭാഗമാണ് മസ്തിഷ്കം ഓരോ ആംഗ്യവും വികാര പ്രകടനവും അനുഭവവും ഉൾക്കാഴ്ചയും ഓർമ്മയും എൺപത്തി അയ്യായിരം കോടി വരുന്ന സവിശേഷമായ മസ്തിഷ്ക കോശങ്ങളുടെ അതീവ സങ്കീർണമായ പ്രവർത്തന ഫലമാണ് പരിസരവുമായും മറ്റ് ന്യൂറോണുകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കോശങ്ങളാണ് നാഡീകോശങ്ങൾ ജനറലായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക നാഡീകോശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പരിസരവുമായും മറ്റ് ന്യൂറോണുകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് സന്ദേശം സ്വീകരിക്കുകയും പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കോശങ്ങളാണ് നാഡീകോശങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക പരിസരത്തുള്ള ഒരു ചോദകം നാഡീ വ്യവസ്ഥയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് പഠനം നടക്കുന്നത് പഠനം എന്നത് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ രൂപീകരണമാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു ബ്രെയിൻ ബേസ്ഡ് തിയറി പ്രകാരം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു പഠനം എന്നത് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധങ്ങളുടെ രൂപീകരണമാണ് എന്നൊരു ജീവശാസ്ത്രപരമായ അടിത്തറയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും 
നാഡീവ്യവസ്ഥയിൽ ഉപരിതല നാഡീവ്യവസ്ഥയും കേന്ദ്ര നാഡീവ്യവസ്ഥയും ഉണ്ട് കേന്ദ്ര നാഡീവ്യവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കവും അതേപോലെ തന്നെ സുഷുന്ന നാഡിയും ഉൾപ്പെടുന്നത് കേന്ദ്ര നാഡീവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ വരുന്ന മസ്തിഷ്കത്തെ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിക്കാൻ പറ്റുക ഈ കേന്ദ്ര നാഡീവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ വരുന്ന മസ്തിഷ്ക ത്തെ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് തിരിക്കാം മുൻ മസ്തിഷ്കം പിൻ മസ്തിഷ്കം മധ്യ മസ്തിഷ്കം എന്നിവയാണ് ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളായിട്ട് ഇതിനെ തിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും ഫോർ ബ്രെയിൻ മിഡ് ബ്രെയിൻ ഹിൻഡ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ ആ ഗ്രാഫിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മുൻ മസ്തിഷ്കവും മധ്യ മസ്തിഷ്കവും ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന പ്രക്രിയകളെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് പിൻ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ സെറിബെല്ലമാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ തുലന നിലയെയും ചലനത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മധ്യ മസ്തിഷ്കം അടിസ്ഥാന സംവേദക റിഫ്ലക്സുകളുമായും ശരീര ചലനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണവുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവിടെ ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഇതൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും ഒരു ജീവശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിലും അറിഞ്ഞു ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നാഡീകലയുടെ കോശത്തെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂറോൺ എന്ന് വിളിക്കുക മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് ന്യൂറോണുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ന്യൂറോണിലേക്കോ പേശിയിലേക്കോ ഗ്രന്ഥിയിലേക്കോ ഉള്ള ആവേഗ സംക്രമണം വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഒരു ന്യൂറോണും മറ്റൊരു ന്യൂറോണുമായി സമ്പർക്കം സ്ഥാപിക്കുന്നത് സിനാപ്സുകൾ വഴിയാണ് വിവരവിനിമയം നടക്കുന്നത് സിനാപ്സുകളിലെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ വഴിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ അവിടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ വസ്തുത ന്യൂറോണുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സിനാപ്സുകളുടെ രൂപീകരണവും മാറ്റങ്ങളുമാണ് നിരന്തരമായ സിനാപ്സിക ബന്ധങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിലൂടെയും വ്യതിയാനത്തിലൂടെയുമാണ് ഓർമ്മ രൂപപ്പെടുന്നതും പഠനം ദൃഢമാവുന്നതും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂറോണുകളുടെ കണക്ഷനാണ് നമ്മളുടെ പഠനത്തെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിക്കുക നമ്മളെ ബ്രെയിനിലുള്ള നമ്മളെ ന്യൂറോണുകളുടെ കണക്ഷനാണ് നമ്മളുടെ പഠനത്തെയും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ പഠനം പലതവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ന്യൂറോൺ കണക്ഷൻ സ്ട്രോങ് ആവുകയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓർമ്മ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് മോഡലിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് മോഡലിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത് എന്നൊന്ന് നോക്കാം തലച്ചോറിൽ ഓർമ്മ സംഭരിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ വിശദീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ എന്താണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തലച്ചോറിൽ ഓർമ്മ സംഭരിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ന്യൂറോണുകൾ മറ്റ് ന്യൂറോണുകളുമായി ചേർന്ന് പരസ്പര ബന്ധിതവും സങ്കീർണവുമായ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് രൂപം കൊള്ളുന്നു എന്നതാണ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് മോഡലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് മോഡലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോണുകൾ മറ്റ് ന്യൂറോണുകളുമായി ചേരും ഒരു ന്യൂറോൺ മറ്റൊരു ന്യൂറോണുമായി ചേരും ഇത് ഒരു പരസ്പര ബന്ധിതവും സങ്കീർണവുമായിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് രൂപം കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് മോഡലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഓരോ ന്യൂറോണിനും ഒരു പ്രവർത്തന മൂല്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ പ്രവർത്തന മൂലം മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ന്യൂറോണിനെ സജീവമാക്കുന്നതിന് എത്ര ഊർജം അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു 
എന്നതിനെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രവർത്തന മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ന്യൂറോണിനെ സജീവമാക്കുന്നതിന് എത്ര ഊർജം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ ന്യൂറോണിൻ്റെയും ഈ ഒരു പ്രവർത്തന മൂല്യം പറയുന്നത് രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണക്കാക്കുന്നത് വെയ്റ്റ് മൂല്യം എന്ന ഏകകം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ നമ്മൾ രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണക്കാക്കുന്നത് ഈ ഒരു വെയ്റ്റ് മൂല്യം എന്ന ഒരേകകം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എത്രമേൽ ദൃഢമാകും ദൃഢമാണെന്നാണ് ഈ ഒരു വെയ്റ്റ് മൂല്യം വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു അവയുടെ നിരന്തര ഉപയോഗത്തിലൂടെ ബന്ധം എങ്ങനെ ദൃഢമാകുന്നു ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്തപ്പോൾ ബന്ധം എങ്ങനെ ബലഹീനമാകുന്നു എന്നിവയാണ് ഓർമ്മയുടെ അടിസ്ഥാനം അപ്പം ഈ ഒരു ഓർമ്മയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവശാസ്ത്രപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിലുള്ള പഠനത്തെയും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തമായി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു അവയുടെ നിരന്തര ഉപയോഗത്തിലൂടെ ബന്ധം എങ്ങനെ ദൃഢമാകുന്നു ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തപ്പോൾ ബന്ധം എങ്ങനെ ബലഹീനമായി തീരുന്നു എന്നിവയാണ് ഓർമ്മയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനം സിനാപ്സിക ബന്ധങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തി ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ തമ്മിൽ പുതിയ ബന്ധമുണ്ടാക്കുകയും പരസ്പരം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവഴി ഓർമ്മ ദൃഢമാക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുക അപ്പം ഈ ന്യൂറോണുകളുടെ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കലാണ് ഈ ഒരു ഓർമ്മയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നുള്ളത് അത് ദൃഢമായിരിക്കാനും കൂടുതൽ ഓർമ്മ നമ്മൾ വരുത്താനൊക്കെ ഈ ഒരു ന്യൂറോണുകളുടെ കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ദൃഢപ്പെടേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അവിടെ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിലത്തെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെന്നൊന്ന് നോക്കി പോവുക ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ഈ ഒരു മൂന്ന് ഏരിയ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയ ഈ ഒരു ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭാഗം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ മനഃശാസ്ത്ര രംഗത്തും ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് നിരവധി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ടി വി മൊബൈൽ ഫോൺ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്നിവ ഇവയിൽ ചിലതാണ് ഇതിന് സമാന്തരമായിട്ട് മനഃശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വികാസമാണ് ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നയിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് എഴുപത്തി അഞ്ച് കാലത്ത് അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോർണിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങും മനഃശാസ്ത്രവും പഠിച്ചിരുന്ന റിച്ചാർഡ് ബാൻഡ്ലറും അതേ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഭാഷാശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ജോൺ ഗ്രിൻഡ്ലറും ചേർന്ന് ആവിഷ്കരിച്ചതാണ് ഈ ഒരു ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാം അവ ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയണം അത് റിച്ചാർഡ് ബ്രാൻഡ്ലറും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രിൻഡ്ലററും ചേർന്നാണ് ഗ്രിൻഡിലർ ചേർന്നാണ് ഈ ഒരു ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാം ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും വ്യക്തിത്വ വികാസത്തിലും വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലെത്താനുള്ള കലയും ശാസ്ത്രവുമാണ് ഈ ഒരു ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാം ഓരോ വ്യക്തിക്കും വികസിക്കാനുള്ള അവസരം എൻ എൽ പി നൽകുന്നു കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും കാഴ്ച കേൾവി സ്പർശം ചലനം എന്നിവയിലൂടെയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം 
ചിലർ ആത്മഭാഷണവും ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഓരോ കുട്ടിക്കും ഇവയിലൊന്ന് പ്രധാന രീതിയായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും നമുക്കും ഓരോരോ പ്രധാനപ്പെട്ട രീതികൾ ഉണ്ടാകും നിലവിലുള്ള പഠന രീതിയിൽ കാഴ്ചയ്ക്കും ശബ്ദത്തിനുമാണ് പ്രാധാന്യം നൽകി വരുന്നത് അപ്പം നിലവിലുള്ള നമ്മളുടെ പഠനത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കാഴ്ചയ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ ശബ്ദത്തിനുമാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് എൻ എൽ പിയിൽ സ്പർശവും ആത്മഭാഷണവും കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ഒരു എൻ എൽ പിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു കാഴ്ചയും ശബ്ദവും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സ്പർശത്തിനും ആത്മഭാഷണത്തിനും കൂടി ഒരു പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട് ഈ നാല് മേഖലകളും വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വൻ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ നമുക്ക് ഈ നാല് മേഖലകളും വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ആ പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അത് എന്തൊക്കെയാണ് കാഴ്ച ശബ്ദം അതേപോലെ തന്നെ സ്പർശവും ആത്മഭാഷണവും കൂടി അതിൽ പെടും എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്തു നിൽക്കുക നിങ്ങൾ മുഖ്യമായും ആശ്രയിക്കുന്ന പഠന രീതി ഏതെന്ന് കണ്ടെത്താം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ മുഖ്യമായിട്ടും ആശ്രയിക്കുന്ന പഠന രീതി ഏതാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഈ ലീഡ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് അതിന് പറയുക ഈ ഒരു ലീഡ് സിസ്റ്റം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ അറിയുന്ന നമ്മുടെ മെത്തേഡ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പകുതി പ്രശ്നങ്ങൾ അതോടെ തീരും ആ ഒരു കുട്ടിക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആശയ സ്വീകരണം നടക്കും അതോടൊപ്പം കൂടെ മറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തണം മൂന്ന് സിസ്റ്റങ്ങളും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് പഠനം ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ട് തീരുക അതോടൊപ്പം വിശ്വലൈസേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണോ ഒരാൾക്ക് നേടിയെടുക്കേണ്ടത് അത് മനസ്സിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണ് മനോചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ പല വർണ്ണങ്ങളിൽ പല വലുപ്പത്തിൽ മനസ്സിൽ നമുക്ക് ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയും എത്രമാത്രം ശക്തമായി ആവിഷ്കരിക്കുന്നുവോ അത്രയും ശക്തമായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തായിരിക്കും അവ നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളത് കൂടെ അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് വിനിമയ വിശകലനം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസ് എന്നുള്ള ഒരു മേഖല പറയുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ കുറച്ച് സംഭാഷണ ശകലങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സംഭാഷണ ശകലങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കുടുംബമൊന്ന് ഭർത്താവ് ഇന്ന് എന്തൊരു ചൂടാ അപ്പം അതിന് മറുപടിയായിട്ട് ഭാര്യ പറയാണ് എത്ര ദിവസമായി മഴ പെയ്തിട്ട് ചൂട് സഹിക്കാനാവുന്നില്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ കുടുംബം പറയുന്നുണ്ട് ചായ ചൂടോടെ തന്നൂടെ അപ്പൊ ഭാര്യ അതിന് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് സമയത്ത് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വേണ്ടേ അല്ലേലും ഒന്നും ഇഷ്ടമാകാറില്ലല്ലോ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഒരു കുടുംബം പറയുന്നതാണ് ഭർത്താവ് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം ഇതുവരെ റെഡി ആയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഭാര്യ മറുപടി പറയുന്നത് ഞാനും ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഒരു എക്സ്ലിമിറ്ററി മാർക്കൊക്കെ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ആ ഓരോരോ സന്ദർഭങ്ങളും വായിച്ച് നിങ്ങൾ പോവാൻ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തും ആ ഒരു ടോണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഈ സംഭാഷണ ശകലങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡി എൽ എഡിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഈ ഒരു സംഭാഷണം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പരസ്പരം വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരേ മാനസികാവസ്ഥയിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് കുടുംബത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒന്നാമത്തെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു നോക്കാം എന്ത് എന്തൊരു ചൂട എന്ന് ഭർത്താവ് പറയുന്നു അപ്പം അതിനോട് ആ ഒരു വികാരത്തോട് യോജിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാര്യ പറയുന്നത് എത്ര ദിവസമായി മഴ പെയ്തിട്ട് ചൂട് സഹിക്കാനാവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് 
അടുത്തതായിട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തലും ശാസിക്കലും അകൽച്ചയും ഉളവാക്കുന്ന സംഭാഷണമാണ് ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ സംഭാഷണത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ചായ ചൂടോടെ തന്നൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വീട്ടിലുണ്ടാവാറില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല തുടങ്ങിയ ഒരു രീതിയിലാണ് ഭാര്യ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിനി നോക്കുന്നത് കുടുംബം മൂന്നാണ് കുടുംബം മൂന്ന് ഭക്ഷണം ഇതുവരെ റെഡി ആയില്ലേ ഞാനും ഒരു മനുഷ്യസ്ത്രീയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങേയറ്റം ഒരു മടുപ്പ് അതിലെന്തുണ്ട് പ്രകടമാകുന്നുണ്ട് അതിലൊരു ഒളിയമ്പുകൾ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഉപരിതലത്തിലുള്ള ആശയങ്ങളുടെ പിന്നിൽ മറ്റൊരു സന്ദേശം കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അത് കുറ്റപ്പെടുത്തലിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു സ്വയം വിലുത്തൽ വിലയിരുത്തലിൻ്റെയും ധ്വനി ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സംഭാഷണങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള വിനിമയമാണ് വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളെ ഏറ്റവും മൂഷ്പണമാക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിത്തൗട്ട് എ ഡൗട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സംഭാഷണമാണ് ഈ ഒരു ഊഷ്മളമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു സംഭാഷണം എന്നുള്ളത് ഉള്ളിലെ ഭാവങ്ങളാണ് സംഭാഷണത്തിൽ നിഴലരിക്കുക ആശയവിനിമയ രീതികൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിയാൽ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളും ആരോഗ്യപരമായിരിക്കും ഇതിന് സഹായിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്ര രീതിയാണ് വിനിമയ വിശകലനം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനഃശാസ്ത്ര രീതിയാണ് ഈ ഒരു മനഃശാസ്ത്ര രീതി പ്രധാനമായിട്ടും സഹായിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആശയവിനിമയ രീതികൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിയാൽ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ആരോഗ്യകരമായിരിക്കും ഈ ഒരു ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ആശയവിനിമയ രീതിയെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വിനിമയ വിശകലനം എന്നുള്ള ഒരു മനഃശാസ്ത്ര രീതി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളവിടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളും വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളും ആധാരമാക്കി എറിക്സൺ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ സിദ്ധാന്തമാണ് വിനിമയ വിശകലനം അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട പോയിൻ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിനിമയ വിശകലനം എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അടുത്തതായിട്ട് അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എറിക് ബേൺ എന്നുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഈ ഒരു വിനി വിനിമയ വിശകലനം എന്നുള്ള ഒരു മനഃശാസ്ത്ര രീതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് അപ്പം നമുക്ക് എറിക് ബേണിനെ കുറിച്ച് ഒന്നെന്തായാലും പറഞ്ഞുവിടെ പോകണം കാനഡക്കാരനായ മനഃശാസ്ത്ര ചികിത്സകനാണ് ഈ എറിക് ബേൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡിൻ്റെയും എറിക്സൻ്റെയും ചിന്തകളാൽ ഇദ്ദേഹം സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസ് ഇൻ സൈക്കോതെറാപ്പി ഗെയിംസ് പീപ്പിൾ പ്ലേ What do you say after you say hello? തുടങ്ങിയ നിരവധി പുസ്തകങ്ങളുടെ കർത്താവാണ് ഈ ഒരു എറിക് ബേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതും അവിടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സ്വന്തം വിനിമയത്തെ വിശകലനം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള മാനസിക ഭാവങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കാഴ്ച നേടി പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഈ ഒരു വിനിമയ രീതി എന്നുള്ളത് വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യം ഇപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു കാര്യത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ അച്ഛനോടോ അമ്മയോടോ വല്ലാതെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് ചൂടായി സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ചൂടായി സംസാരിച്ച കാര്യത്തിന് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചൂടായത് ശരിയായോ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് വീട്ടിലുള്ളവരും ഞാനും തമ്മിലൊരു നല്ല ബന്ധമുണ്ടാവുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്വയമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു ഉൾക്കാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വിനിമയ വിശകലനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് തുടർന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം 
പെരുമാറ്റത്തെയും വിനിമയത്തെയും ചേർ വിനിമയത്തെയും വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് എറിക് ബേൺ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളെ വിശദമാക്കുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പിതൃഭാവം അതായത് പാരൻ്റൽ ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് രണ്ടാമത്തത് ശിശുഭാവം അതായത് ചൈൽഡ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് മൂന്നാമത്തത് പക്വഭാവം അഡൾട്ട് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സന്ദർഭം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സന്ദർഭം നമുക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അഖില എന്ന കുട്ടി രാധിക ടീച്ചറെ പലപ്പോഴും അതിശയിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അഖില ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാറ് മറ്റു കുട്ടികളെ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മറ്റ് ക്ലാസ് റൂം പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നയിക്കുന്നത് അവളാണ് പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം നൽകാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും അഖില ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് പ്രായത്തിൽ കവിഞ്ഞ പക്വത അവൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ടീച്ചർ പറയാറുണ്ട് അധ്യാപകർ അഖിലയെക്കുറിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെടാൻ ഇടയാക്കിയ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാവാം എന്നവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കി പോവാം ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ അഖില ഏറ്റെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അഖിലയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം ഇന്നതാവുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും അംഗീകരിക്കുന്നതുമായ മനോഭാവം അഖില പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെയാണ് അഖില വസ്തുതകൾ പരിഗണിക്കുന്നത് അഖിലയുടേത് പക്വമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണവും അതേപോലെയുള്ള പെരുമാറ്റവുമാണ് മറ്റുള്ളവരുമായി സംതൃപ്തവും അർത്ഥപൂർണവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് അഖിലയ്ക്കുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു എറിക് ബേൺ വിശദീകരിച്ച വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങളിൽ പക്വമായിട്ടുള്ള ഭാവമാണ് അഖിലയിൽ കാണുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം എന്താണ് പക്വഭാവം എന്താണ് പിതൃഭാവം എന്താണ് ശിശുഭാവം എന്ന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കി പോവാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഏത് വ്യക്തിത്വത്തിലാണ് ഉള്ളത് എന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഏത് വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ നിലയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഉയരേണ്ടത് എന്നുള്ളതും കൂടെ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു വെക്കുക അപ്പം നമുക്ക് പക്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം യാഥാർത്ഥ്യത്തോ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ വിവരങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഒരാളുടെ പെരുമാറ്റവും ചിന്തയും വികാരങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് പക്വഭാവം അപ്പം യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെയും അതുപോലെ തന്നെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ വിവരങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുമാണ് ഒരാളുടെ പെരുമാറ്റവും ചിന്തയും വികാരങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്തു പറയാം പക്വഭാവം എന്ന് പറയാം നമ്മൾ പക്വതയോടെ പെരുമാറണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചില സില്ലി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളോട് പലരും പറയാറുള്ളത് തന്നെ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൃത്യമായിട്ട് അത് ഓർത്തിരിക്കാം അടുത്തതായിട്ട് പിതൃഭാവമാണ് പാരൻ്റൽ ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് അതിൽ പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം രക്ഷകർത്താക്കളിൽ നിന്നും മുതിർന്നവരിൽ നിന്നും ഒരാൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള മനോഭാവങ്ങളും പെരുമാറ്റങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് പിതൃഭാവം അപ്പം ഈ നമ്മുടെ രക്ഷകർത്താക്കളിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ മുതിർന്ന ആളുകളിൽ നിന്നും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മനോഭാവങ്ങളും പെരുമാറ്റങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പിതൃഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ ആന്തരികമായി വ്യക്തിയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു ഈ ഒരു പൃ പിതൃഭാവം ആന്തരികമായിട്ട് വ്യക്തിയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു പോറ്റുന്നതും ലാളിക്കുന്നതും ശകാരിക്കുന്നതും ഭരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവമാണ് ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് പോറ്റുന്നതും ലാളിക്കുന്നതും ശകാരിക്കുന്നതും ഭരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവമാണ് ഈ ഒരു പിതൃഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പിതൃഭാവത്തിൻ്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ കാണുകയാണ് ഏതൊക്കെ അവസരത്തിലാണ് ഒരാളുടെ ഈ ഒരു പിതൃഭാവ ട്രെയിറ്റ് പുറത്തു വരുന്നത് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് നോക്കുകയാണ് 
മോന് വലിയ ആളാവേണ്ടേ നന്നായി പഠിച്ച് മിടുക്കനാവണം എന്നു പറയുന്ന വാത്സല്യഭാവമുള്ള പിതാവും അതേപോലെ തന്നെ പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് വീട്ടിൽ ഒരു സ്ഥാനവും തരില്ല എന്ന് പറയുന്ന വിമർശക പിതാവും ഈ ഒരു പിതൃഭാവത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ചൈൽഡ് ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് ആ ഒരു പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓടിയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കുട്ടിക്കാലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ പ്രതികരണങ്ങൾ തോന്നലുകൾ മനോഭാവങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നും ഉരുതിരിയുന്ന ഭാവമാണ് ഈ ഒരു ശിശുഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള കുട്ടിക്കാലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ അതേപോലെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന വിവിധ തോന്നലുകൾ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യത്തിനോടുണ്ടാവുന്ന മനോഭാവങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നും ഉരുതിരിയുന്ന ഭാവമാണ് ഈ ഒരു ശിശുഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അസ്വാസ്ഥ്യത അതിശയം സന്തോഷം മറ്റു വികാരങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ചേർന്നതാണ് ഈ ഒരു ശിശുഭാവം എന്നുള്ളതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ഒരു ശിശുഭാവം പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് അവ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തത് സ്വതന്ത്ര ശിശുവാണ് രണ്ടാമത്തത് അനുരൂപ ശിശുവാണ് സ്വതന്ത്രമായി ഭയം കൂടാതെ ആശയങ്ങളെയും തോന്നലുകളെയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്ര ശിശുവാണ് അപ്പോൾ സ്വതന്ത്ര ശിശു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ആളാണ് സ്വതന്ത്രമായി ഭയം കൂടാതെ ആശയങ്ങളെയും തോന്നലുകളെയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്ര ശിശുവാണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക അതിനൊരു ഉദാഹരണം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സന്തോഷമുള്ള കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ ഹായ് എന്തു നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നു അതിശയിക്കുന്ന അതിശയിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് അനുരൂപ ശിശു പൊരുത്തപ്പെട്ടവനാണ് അപ്പോൾ സ്വതന്ത്ര ശിശു അവൻ വളരെ ഫ്രീ ആണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു അനുരൂപ ശിശു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കണ്ടീഷൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് പരിസരത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് പെരുമാറുന്ന ആളാണ് ഈ ഒരു അനുരൂപ ശിശു എന്നുകൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ അനുസരണയുള്ള കുട്ടി അല്ലാത്തപ്പോൾ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നു ഈ ഓരോ ഭാവങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തിക്ക് അനുഭവിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കാനും നോക്കാനും പ്രതികരിക്കാനും കഴിയും എങ്കിലും കൂടുതൽ സമയവും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാവത്തിലായിരിക്കും വ്യക്തിയുടെ വിനിമയം പ്രകടമാകുന്നത് വ്യക്തികൾ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ പുഞ്ചിരിക്കുകയോ അഭിവാദനം ചെയ്യുകയോ കണ്ടതായി ഭാവിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അംഗീകാരം സ്ട്രോക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വ്യക്തികൾ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ പലതരത്തിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അയാളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും കൈ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും നമുക്ക് പേടിയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ വളരെ ദേഷ്യമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അംഗീകാരത്തെ നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് എന്നാണ് ഒരു മനഃശാസ്ത്ര രീതിയിൽ പറയുക രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ സ്ട്രോക്കുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് വിനിമയം ഇവ പൂരകമോ വിരുദ്ധമോ നിഗൂഢമോ ആകാം അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഈ പൂരകം എന്താണ് ഈ വിരുദ്ധം എന്താണ് ഈ നിഗൂഢകം എന്നുള്ള നിഗൂഢം എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് അത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നോക്കി പോവാം ഈ പൂരകം എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പരം വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരേ മാനസികാവസ്ഥയിലുള്ള സംഭാഷണം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കുടുംബം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കുടുംബം ഒന്നിൻ്റെ എന്താണ് ഈ ഒരു സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയിലുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ത് പരസ്പരം വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരേ മാനസികാവസ്ഥയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു അടുത്തത് ക്രോസ്ഡ് ആണ് ക്രോസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ വിരുദ്ധം കുറ്റപ്പെടുത്തലും ശാസിക്കലും അകൽച്ചയും ഉണ്ടാകുന്ന സംഭാഷണം കുടുംബം രണ്ട് 
മൂന്നാമത്തത് അൾട്ടേരിയർ അല്ലെങ്കിൽ നിഗൂഢം ഇവിടെ ഒരേ സമയം രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഭാവങ്ങൾ തമ്മിൽ വിനിമയം നടക്കുന്നു ഉപരിതലത്തിലുള്ള വിനിമയത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ മറ്റൊരു സന്ദേശം എപ്പോഴും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആമുഖത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാഷണ ശകലങ്ങൾ അപഗ്രഥിച്ച് വിനിമയം ഏതേതു ഭാവങ്ങളിൽ എപ്രകാരമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തന്നെ കുറിച്ചും തൻ്റെ കഴിവുകളെ കുറിച്ചും ഓരോ വ്യക്തിക്കും ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ചില ആശയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു നമ്മൾക്ക് ഇന്നതറിയാം ഇന്നതറിയില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങും ഇവ ജീവിത നിലപാടുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം തന്നെ കുറിച്ചും തൻ്റെ കഴിവുകളെ കുറിച്ചും ഓരോ വ്യക്തിക്കും ചെറുപ്പത്തിലെ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ആശയങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജീവിത നിലപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് പൊസിഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ഒരു ലൈഫ് പൊസിഷൻസ് നാല് തരത്തിലുണ്ടാവും ഞാൻ ശരിയാണ് നിങ്ങളും ശരിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഞാൻ ശരിയാണ് നിങ്ങൾ ശരിയല്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമായിരിക്കും അടുത്തത് ഞാൻ ശരിയല്ല നിങ്ങൾ ശരിയാണ് അപ്പം ഞാൻ എല്ലാത്തിനും തെറ്റുകാരനാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളൊക്കെ ഈ ഒരു മനോഭാവം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളായിരിക്കും പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ റബ്ബൽ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ പോലെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഞാനും ശരിയല്ല അതേപോലെ തന്നെ നീ പറഞ്ഞതും ശരിയല്ല തുടങ്ങിയ ട്രേറ്റുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ കൂടി ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത്തരം നിലപാടുകൾ അനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും പെരുമാറ്റവും കാഴ്ചപ്പാടും നിലകൊള്ളുന്നത് ഇത്തരം കാഴ്ചപ്പാടുകളും മാനസിക ഭാവങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കാഴ്ച നേടി പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ വിനിമയ വിശകലന രീതി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രതിഫലനാത്മക ചോദ്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രതിഫലനാത്മക ചോദ്യങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രതിഫലനാത്മക ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനാലോളം പ്രതിഫലനാത്മക ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വലിയ ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ സോഴ്സ് ബുക്ക് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പേജുകളാണുള്ളത് ഈ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് പേജുകളിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പേജും ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കാൻ വിഷമമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു ഒൻപത് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം എട്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വളരെ മെല്ലെയാണ് വളരെ എല്ലാ ആശയങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡിൽ പോകാമെന്നും കരുതുന്നു കാര്യം ഇനി വരുന്ന രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ച് അതും കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ താരതമ്യേന കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ ചാപ്റ്ററാണ് എന്നുള്ളതും ഇവിടെ പറയാണ് നമുക്ക് ഓരോരോ ചാപ്റ്ററായിട്ട് ഇനിയും തുടർന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബാക്കി വിഷയങ്ങളിലേക്കും കൂടെ കിടക്കേണ്ടതുണ്ട് എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ഈ ഒരു ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടുക എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയും എല്ലാ ദിവസവും റെഗുലറായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാനും മറ്റ് ഡി എൽ എഡ് കണ്ടുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും എനിക്ക് പ്രോത്സാഹനമാവുന്നത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് ലളിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ആ വീഡിയോ ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഷെയറും കൂടെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക്